வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸசைஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த லெசனோட ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவோட லெசன் ரீகேப் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் போகலாம் இதில் வந்து நம்ம பித்தாகிரஸ் தேரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த தேரம் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஹிப்பாட்டனஸ் இந்த ஸ்கொயரோட சம் வந்து ஈக்குவல் டு தி ஸ்கொயர் ஆஃப் இந்த ரெண்டு சைடோட தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்து ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் இதுதான் வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் நைன்டி டிகிரி அப்படி இருக்கும்போது அந்த ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளில் இருக்கிற இந்த ஹிப்பாட்டனஸோட சம் அதாவது அந்த ஸ்கொயர் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி தியரம் அடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் கன்வர்ஸ் ஆஃப் தி பித்தாகரஸ் தேரம் அந்த நார்மல் பித்தாகரஸ் தேரத்துக்கும் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கிற கன்வர்ஸ் ஆஃப் த பித்தாகரஸ் தேரத்துக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இதுலேயும் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் தான் பட் ஆனால் இதில் எந்த சைடு வேணாலும் இருக்கலாம் பெரிய சைடு அதாவது இப்போது நம்ம அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹிப்பாட்டனஸ் தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா அதுதான் பெரிய சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தான் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அதாவது இந்த லைனு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் பட் ஆனால் இந்த கன்வர்ஸில் என்ன இருக்குன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் இருக்கிற இந்த மூணு சைடில் எதா எந்த சைடு பெருசாக இருக்கோ அந்த சைடு வந்து ஈக்குவல் டு தி சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இஃப் இந்த ட்ரையாங்கிள் The square on the greatest side is equal to the sum of the squares on the other two sides. Then the triangle is right angled triangle. That's why we say it. Okay? This is the two of us. Now, let's see how we can see the point of concurrency. What is the point of concurrency? The word is the intersection. This is a red line. அந்த ரெண்டு லைனும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் வந்து சந்திக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ப்ளூ கலர் லைன் இருக்குது அந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்குது எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு லைனுமே ஓங்கிற ஒரு மிட் பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஓகேவா இது வந்து இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்குவாங்க அதுவே பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி அப்படின்னா இது வந்து வெறும் ரெண்டு லைன் தான் ஆனால் த்ரீ ஆர் மோர் லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகும்போது அந்த லைனை வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதா இதுதான் இந்த டயக்ராமில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ளூ கலர் அண்ட் ரெட் கலர் இருக்குது இந்த எல்லா லைன்ஸுமே வந்து ஓங்கிற ஒரு பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது விச் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஓகே அடுத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மீடியன்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் மீடியன்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஏங்கிற பாயிண்டில் இருந்து கீழே இருக்கிற பேஸ்க்கு வந்து ஒரு லைன் போடுறாங்க அந்த லைன் வந்து பிசி அப்படிங்கிற இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து சரிசமமாக பிரிக்கும் ஸோ இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஈக்குவல் இன் இதில் ஸ்கேலில் இருக்கும் அதாவது இது டூ சென்டிமீட்டர்னா இது ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சரிசமமாக பிரிக்குது அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மீடியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஏஎம் இதுதான் வந்து மீடியம் மீடியன் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அடுத்தது இதில் சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேயே வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கிற இன்னொரு சப்செக்ஷன் இதில் என்ன அப்படின்னா த பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஆஃப் த த்ரீ மீடியன்ஸ் இன் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்டு சென்ட்ராய்டு அதாவது நம்மளுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி தெரியும் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுவே வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இந்த டயக்ராமில் இந்த ட்ரையாங்கிளில் நிறையா மீடியன்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ மீடியன்ஸ் இருக்கா இந்த த்ரீ மீடியனும் இந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் வந்து தான் சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த சென்ட்ராய்டு பாயிண்ட் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு பாயிண்ட்டு இந்த
ஸோ அதுதான் வந்து சென்ட்ராய்டு அடுத்தது ஆல்டிடியூட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒன்றுமே இல்லை தேம் போல் ஒரு ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா அதாவது அதிலிருந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வந்து நீங்கள் பிசி மேலே வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஸோ த ஆல்டிடியூட் மேக்ஸ் த ரைட் ஆங்கிள் வித் த பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளில் ஏடி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் அதாவது ஏடி வந்து பர்பண்டிகுலர் டு பிசி இதுதான் வந்து ஆல்டிடியூட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இதில் வந்து பர்பண்டிகுலர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் பைசெக்டர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியுது பர்பண்டிகுலர் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு லைன் இருக்கு அந்த லைன் மேல இன்னொரு லைன் போடுறீங்க பர்பண்டிகுலரா அதாவது செங்குத்தா ஒரு லைன் வரையறீங்க அப்படின்னா இந்த அதனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அதுதான் வந்து பர்பண்டிகுலர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பர்பண்டிகுலர் ஏன்னா இதனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி அண்ட் தென் ரெண்டு லைன் இந்த மாதிரி இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு அடுத்தது பைசெக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பேர்லயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் பைசெக்டர்னா என்ன இரண்டு ரெண்டு செக்டரா பிரிக்கிறாங்க ஈக்குவலா ஸோ இந்த பி கியூ அப்படிங்கிற லைனை வந்து எல் ஒன் அப்படிங்கிற லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணுது அப்படி பண்ணும்போது எம்ங்கிற பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது அண்ட் தென் பி கியூ அப்படிங்கிற லைனை வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் பாகமாக பிரிக்குது ஸோ பைசெக்டர் இதுதான் வந்து பைசெக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற வாய் இரு அப்படிங்கிற ஒரு இது கிடையாது ஏன்னா நைன்டி டிகிரி இதெல்லாம் கிடையாது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் பர்பண்டிகுலருக்கு கண்டிப்பாக அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் ஆனால் இந்த ரெண்டு லைன் பிரிக்குது பார்த்தீங்களா ஏபி ஏபி அப்படிங்கிற லைனை வந்து ஏபி அண்ட் பிக்யூன்னு பிரிக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதில் பர்பண்டிகுலரில் பட் ஆனால் பைசெக்டரில் இந்த லைன் அண்ட் தென் இந்த லைன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதான் வந்து பர் பைசெக்டர் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் இருக்குது அண்ட் தென் எல் ஒன் அப்படி எல் டூ அப்படிங்கிற லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணிட்டு போகுது அப்படி போகும்போது நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற லைனை வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் லைனாக பிரிக்குது இது வந்து மொத்தமாக எயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஃபோர் இது ஃபோராக பிரிக்குது அதுதான் பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது சர்க்கம் சென்டர் யூஸ்வலாக வந்து நம்மளுக்கு சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் சென்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த பாயிண்ட் ஆஃப் தி கன்கரன்ஸ் ஆஃப் அ த்ரீ பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இட்ஸ் சர்க்கம் சென்டர் டினோட்டட் ஆஸ் எஸ் ஸோ இங்கே எஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து சர்க்கம் சென்டர் பட் ஆனால் இது எப்படின்னா இதில் நம்மளுக்கு சர்க்கம் சென்டர் அதாவது இந்த ப எல் இந்த எல்லா லைனுமே வந்து ஒரு மேட்ச் ஆகிட்டு மீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணுது அந்த எஸ்ஸுங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பிங்கிற இதில் வந்து ஒரு ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வட்டம் வரைகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வட்டம் இந்த ஏ இந்த பி அண்ட் தென் இந்த சி இந்த மூணுலேயுமே வந்து கரெக்டாக போய் மேட்ச் ஆகணும் அப்படி ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து சர்க்கம் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் உங்களுக்கு பைசெக்டர்னாவே இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு லைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு லைன் பாஸ் ஆகுது அந்த லைன் இந்த பாஸ் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து ஓ இந்த ரெண்டு லைனுமே வந்து ஈக்குவலாக பிரிச்சுது அப்படின்னா அது வந்து பைசெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே தான் வந்து ஆங்கிளுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இது வந்து மொத்தமாக ஒரு எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பீலருந்து இன்னொரு லைன் பாஸ் ஆகுது அந்த பாஸ் ஆகிற லைன் வந்து எயிட்டி டிகிரியை ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு இப்படி பிரிச்சுது அப்படின்னா அதுதான் ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது நம்ம சர்க்கம் சென்டர் பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல தான் இது வந்து வெளியே நம்ம அந்த சர்க்கிள் வரைகிறோம் இதுவே வந்து இன் சென்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வரைவோம் ஸோ இதில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதுலேருந்து மூணு பாயிண்ட் மீட் 
ஸோ இந்த ஐலேருந்து உள்ளே இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ரேடியஸ் எடுத்து வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மேட்ச் ஆகணும் ஃபுல்லாக இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகணும் அந்த மாதிரி மீட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இன்சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் நிறையா செக்ஷனில் வந்து என்னென்னலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸசைஸில் வந்து நம்ம அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னுமே வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஒரு பிக்யூஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து பிஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிக்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஆர் ஸ்கொயர் தென் த ரைட் ஆங்கிள் ஆஃப் பிக்யூஆரில் வந்து வெர்டெக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும்போது ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டுட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு கொடுத்ததை எடுத்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பிக்யூஆர் அண்ட் தென் அது ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொன்னாங்காட்டிக்கு நான் பிக்யூஆர் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பிஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிக்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சம்மளா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போது இதனுடைய வெர்டெக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தாவே இதனுடைய வெர்டெக்ஸ் என்ன இருக்குது கியூ தான் இருக்குது ஸோ நான் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூ அடுத்தது எல் அண்ட் எம்ஆர் லெக்ஸ் ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்கு அண்ட் தென் என் இஸ் த ஹிபார்டனஸ் ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் தென் எல் ஸ்கொயர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் லெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஹிபார்டனஸ் என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எல் ஸ்கொயர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதைத்தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல் ஸ்கொயர் வந்து என்ன வரும் அப்படிங்கிறதான் கேள்வி நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு பித்தாகரஸ் தேரம் படி என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஸோ எல் ஸ்கொயர் வந்து லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஆன்சர் அடுத்து தேர்ட் சம்மில் இஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் ஈஸ் டு டுவெல் ஈஸ் டு தேர்ட்டீன் தென் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு சைடு இருக்கும்னு தெரியும் அந்த மூணு சைடோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அது எந்த மாதிரியான ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து முழுசாக எல்லாமே என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்கு பித்தாகரஸ் திறம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ கொடுத்துருக்குற ரேஷியோவை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதில் பெரிய நம்பர் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டு அந்த பெரிய நம்பர் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன்னா பித்தாகரஸ் தேரத்தில் நம்ம அது ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சா தான் வந்து அது கரெக்டாக அந்த பித்தாகரஸ் தேரமாக இல்லையான்னே சொல்ல முடியும் அதனால் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோராக சம் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதை நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பித்தாகரஸ் தேரத்தை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை எப்படி எடுத்து எழுதலாம்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி இதை எடுத்து எழுதலாம் யூஸ்வலாக ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி வந்தாவே நம்மளுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு தெரியும் பட் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஆங்கிள் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பித்தாகரஸ் தேரம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுதான் இதனுடைய ஹைலைட் அடுத்து ஃபோர்த்து சம்மில் த மீடியன்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் கிராஸ் ஈச் அதர் அட் நம்மளுக்கு தெரியும் மீடியன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு மூளை இருக்குது அதாவது மூணு சைட்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு சைட்ஸ்லேயுமே மூணு ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு ஆங்கிள்ஸ் வழியாக ஒரு லைன் நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த மூணு லைன்ஸுமே வந்து ஒரு மிட் பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த சம்மில் ரீகேப்பில் நம்ம அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் 
ஸோ தி மீடியன்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் கிராஸ் ஈச் அதர் அட் சென்ட்ராய்ட் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி கியூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் அந்த மூணு மூளையிலிருந்துமே நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் அந்த மூணு லைனுமே வந்து அந்த சைட்ஸை வந்து ஈக்குவல் பாதியாக பிரிக்குது ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது அந்த மூணு லைனுமே வந்து அட் சென்டர் பாயிண்டில் ஒரு பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது ஸோ அந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த பாயிண்ட் இதை தான் வந்து சென்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது இன்னொன்னு the centroid of a triangle divides each medians in the ratio of 2 is to 1 இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் பட் ஆனால் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 2 is to 1 இதில் ஆல்ரெடி டயக்ராம் பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கல் ஸ்பிளிட் ஈச் ஆஃப் த மீடியன்ஸ் இன் டூ செக்மெண்ட் ஒன் இஸ் க்ளோசர் டு த வெர்டெக்ஸ் பீயிங் ட்வைஸ் அஸ் த அதர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுக்கு அதுதான் அர்த்தம் ஸோ பீலேருந்து ஒரு லைன் போகுது இல்லையா ஸோ இந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு சென்டிமீட்டராக இருந்ததுன்னா இது ரெண்டு சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி பிரிக்குது அப்படின்னா டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மீடியன்ஸ் வந்து வரைஞ்சிட்டு சென்ட்ராய்டு பாயிண்ட் புரி குறிச்சுக்குங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை அளந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து டூ இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் அதனால தான் டூ இஸ் டு ஒன் ஆன்சர் அடுத்து சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் எயிட் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் இஸ் அ பித்தாகரன் ட்ரிப்ளட்டா அப்படின்னு சொல்லி கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அது கரெக்டாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து த பிக்கஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் செவன்டீன் அதனுடைய ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எயிட் அண்ட் ஃபிஃப்டீனோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம சம் பண்ணி பார்க்கலாம் அது செவன்டீன் ஸ்கொயரோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து பித்தாகரஸ்தோட ட்ரிப்ளெட்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஒனில் இந்த ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஹிப்போட்டனஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் சைடு இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுவும் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்ட் ஒன்ல இன் எனி ட்ரையாங்கிள் சென்ட்ராய்டு அண்ட் தென் இன் சென்டர் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் சைட் த ட்ரையாங்கிள்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ இன் சென்டர்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது இன் சென்டர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை அடுத்தது சென்ட்ராய்டு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ சென்ட்ராய்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையாங்கிளோட உள்ள தான் இருக்கு வெளியே இல்லை ஸோ சென்ட்ராய்டு அண்ட் தென் இன் சென்டர் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் தி சென்ட்ராய்டு ஆர்த்தோ சென்டர் அண்ட் இன் சென்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் கோ லீனியர் இதை எப்படி படிக்கணும்னா கோ லீனியர் கோ லீனியர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த சென்ட்ராய்டோட ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஆர்த்தோ சென்டரோட ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அண்ட் தென் இன் சென்டரோட ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட்டையும் நீங்க ஒன்னா என்ன ஒரு லைன் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே நேர்கோட்ல வரும் அதாவது ஒரே லைன் மேல அந்த பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறாங்க அது பேர் தான் கோலினியர் விச் இஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன்ல இன் சென்டர் வந்து ஈக்வி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் த வெர்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் அது தப்பு ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன் சென்டர் இஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன் சென்டரில் ஸோ அந்த லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இன் சென்டர் இஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நாட் ஃப்ரம் தி வெர்டெக்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால் ஸ்டேட்மெண்ட் வெர்டிக்கல் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இட்ஸ் அ ஃபால் ஸ்டேட்மெண்ட் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த ரிலேட்டடான நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்